welcome to the new session of Graduate Guru. Uh, as you all remember, in the last session, we concluded the chapter Sustainable Growth. In this session, we're going to start with the new lesson that is Foreign Investment in India. Okay? Very interesting plus very important chapter. As a commerce student, you, you all should know about foreign investment. What is foreign investment? What are the types of foreign investment in India? So, just to start foreign investment in India, first we need to see why foreign investment is so important. So, as in the first lesson, we understood about the national economic policy, then we studied about social infrastructure, then we also studied about sustainable growth. If we go back 30 to 35 years ago from now, 1980s or 1990s ka jo phase tha India mein, we have already seen in national economic policy, it was one of the most tumultuous, tumultuous phase in India, uh, very worse condition in India, Indian government was bankrupt, paisa nahi tha. Employ unemployment बढ़ते जा रहा था लोगों के पास jobs नहीं था poverty increase हो रहा था so ये सारे चीज को tackle करने के लिए government ने क्या introduce किया government ने national economic policy introduce किया in 1991 national economic policy में सबसे important क्या था NPG this is liberalization privatization and globalization these three you can say as a other pillars of new economic policies in india liberalization matlab india ne indian government ne apne economy ko open up kiya jo license raj tha jo sectors restricted the private economy ko enter karne ke liye so foreign companies can now come into india and start operating privatization jo jo sectors sirf government se government ke liye ya public sector ke liye open up tha wo sare sectors government ne open up kiya ki ab private companies bhi ab wo sectors mein operate kar sakti hai and then globalization making the world smaller simple aap jab liberalization aur privatization karoge simple globalization badega we'll come on to globalization a little while later theek hai we'll understand so ye sare teeno cheez se jo lpg humne dekha so basically liberalize hone ke baad kya hua 1991 mein बहुत सारे कंपनीज जो बाहर की कंपनीज है जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया पेप्सी हो गया कोका कोला हो गया एडिडास हो गया ये सारे कंपनीज दे स्टार्टेड एंटरिंग इनटू इंडिया टू स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू स्टार्ट ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री अब व्हेन दे कम इनटू इंडिया व्हाट इज द बेनिफिट दैट वी हैव ठीक है सो बेनिफिट क्या हुआ सिंपल है जब ये कंपनीज इंडिया में आएंगे दे विल सेट अप देयर ऑफिसेस दे विल सेट अप देयर शोरूम्स शॉप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री व्हाटएवर इट इज बट ये सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए पैसे तो उनके पास ऑलरेडी है बट ह्यूमन रिसोर्सेस मैन पावर कहां से आएगा सो मैन पावर भी तो थोड़ी ना इंपोर्ट करेंगे भाई हम बाहर से लेके आएंगे ऐसे तो नहीं है सो so, उनको मैन पावर यहां पर चाहिए था एंड दैट देयर बाय इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगे ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आए बिग जायंट्स कंपनीज आए कॉन्ग्लोमरेट्स आए इनको यहां पर मैन पावर चाहिए था एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड हायरिंग इंडियन पीपल सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा employment opportunity badega matlab standard of living bhi badega we have already seen this so that is the reason foreign investment is very important for a developing country like india for a developing country like india developed countries already developed hai unke paas employment opportunity hai unka standard of living acha hai but so suppose say if i give an example agar mcdonald hai theek hai it started in america bahut expand kiya america mein acha khasa paise kamane lage now there is a restricted growth they are selling only to american customers right ab unko agar expand karna hai definitely expand matlab kahan jayenge they will go to different countries right so benefits to the multinational corporation or the foreign companies also and benefit to the host country jo hum hamare country mein jab wo aate hain to hamare country ka economy bhi इंप्रूव होता है ठीक है सो दैट इज वाई फॉरन इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉरन इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली देर आर फोर फॉर्म्स ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट और वी कैन से कैपिटल बेसिकली पैसे लेके आ रहे ना इन लोग जब इन लोग अपना ऑफिस बाहर की कंपनीज इंडिया में आते तो मैकडोनल्ड जब इंडिया में आया तो मैकडोनल्ड ने अपना स्टोर डाला ऑफिस डाला इतने सारे आउटलेट डाले सो बेसिकली पैसे तो इनके पास है ठीक है सो कैपिटल लेके आए सो देर आर फोर फॉर्म्स ऑफ फॉरन कैपिटल फोर फॉर्म्स ठीक है बेसिकली फर्स्ट इज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच वी ऑल्सो कॉल एस एफ डी आई ठीक है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देन वी हैव फॉरन 
portfolio investment which we call it as fpi clear foreign portfolio investment then we have <coughs> depository receipts depository receipts we will understand what is this depository receipts and we also have debt capital we will understand one by one guys foreign direct investment kya hota hai foreign portfolio investment kya hota hai depository receipts kya hota hai debt capital kya hota hai so four forms of four forms of foreign investment or foreign capital is first foreign foreign direct investment foreign portfolio investment depository receipt and debt capital are we clear are we clear four forms of foreign capitals foreign direct investment foreign portfolio investment depository receipt and debt capital so one by one we will see what is foreign for we'll first start with foreign direct investment so foreign direct investment kya hota hai theek hai so let's start i'll give an example let's say uh, mcdonald's theek hai bada company hai burger bechta hai it started in america aaj across the world it's like you know every one hour there are 10 to 15 mcdonald's jo open up hota hai around the world across the world so it is such a large company theek hai now mcdonald's india mein aata hai and it starts its operation here this is a form of foreign direct investment this is a form of direct investment foreign direct investment in india so foreign direct investment we took an example of mcdonald's will i'll give you a definition also it's a investment it is an investment made by a company company from another country ठीक है इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री इन बिजनेस सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी फ्रॉम वन कंट्री इन बिजनेस इन अनदर कंट्री ठीक है वेर बाय वेर इन वेर इन it has controlling interest so let me give you an example suppose say mera ek company hai i my company is based in america theek hai now mujhe invest karna hai to maine kya kiya maine india mein reliance industry ka share khareed liya theek hai ab reliance industry ka maine 10000 share khareede Does that mean I have a controlling interest in Reliance Industry? No, that will not come into foreign direct investment. Foreign direct investment क्या होता है? Investment made by a company from one country. मतलब suppose say if I tell you, we take example of McDonald's. ठीक है? So McDonald एक company है, एक America में. उस what McDonald is doing is they are investing, or I can say. they can they are opening up outlets restaurants in india in india theek hai so mcdonald ne kya kiya invest kiya kaise invest kiya mcdonald ne outlet start kiya opening up establishing outlet in india this is an example of foreign direct investment now can we say that the definition is uh, we are we are satisfying the definition so investment made by so investment kiya a company company kon mcdonald from one country kon sa country we have us theek hai in business business open kiya in another country kahan par open kar raha hai india mein wherein it has controlling interest so mcdonald india mein mcdonald india ko operate kon kar raha hai mcdonald kar raha hai right definitely it is coming into india वो यहाँ का इंडिया का ऑपरेशन किसी को कंट्रोल ऑपरेट uh, करने दे रहा है बट अल्टीमेटली कंट्रोल किसका है मैकडोनल्ड जो यूएसए में जो हेड ऑफिस है 
So McDonald is investing or opening up its outlet in India, restaurants in India is an example of foreign direct investment. So any individual or any company from an, one country, बाहर के country से जब वो हमारे country में आता है they opened up its business, उन्हों वो अपना नया business चालू करते हैं या किसी के साथ joint venture में आते हैं I'll give you one more example. तो let's say I have ICICI Prudential. I have I, ICICI Prudential. Now ICICI is an Indian company. Prudential is a company based outside India. It's not an Indian company. So both ICICI and Prudential came together and they set up a insurance company in India. Again, this is an example of what foreign direct investment. Why? Because in this company, ICICI Prudential Insurance, Prudential has a interest, has a controlling, has a lasting interest. वो उसका part है, right? Controlling interest है. So that is why this is an example of foreign direct investment. Now, foreign direct investment can be of various types. जैसे, if I tell you, it can be of horizontal and vertical. जैसे horizontal कैसे हुआ? तो suppose से McDonald गया, McDonald दूसरे country में गया और वहाँ पर उन्होंने same restaurants डाला. जैसे अमेरिका में उन्होंने restaurant डाला था, वैसे ही दूसरे country में भी restaurant. This is a horizontal, same business line, right? अभी vertical foreign direct investment क्या होता है? तो जैसे McDonald's ने India में एक फार्म लैंड खरीदा ठीक है एक पूरा फार्म लैंड एक एग्रीकल्चर लेबर्स को लाया उनको बोला यहां पर आप पोटैटोस ग्रो करो राइट अगेन इट इज अ बिजनेस फॉर मैकडॉनल्ड राइट वो पोटैटोस का बिजनेस उसने कंपनी डाला जो कंपनी क्या करता है फार्म लैंड ऑक्युपाई करता है वहां से पोटैटो ग्रो करता है वो पोटैटो आता कहां पर एट लास्ट मैकडॉनल्ड्स में आता है व्हाई बिकॉज़ मैकडॉनल्ड्स में इंडिया में आलू टिक्की बर्गर खाया होगा आप लोगों ने किससे बनता है पोटैटो से सो so, ये जो बिजनेस है इट इज वन बिजनेस एंड वो बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो कहां पर आ रहा है मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स में रेस्टोरेंट में यूज हो रहा है सो वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सम अदर बिजनेस बट रिलेटेड टू योर ओन प्राइमरी बिजनेस क्लियर है सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप देन देयर इज कॉन्ग्लोमरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या तो सपोज से आई एम इनटू अ बिजनेस ऑफ ऑटोमोबाइल मैं गाड़ी बनाता हूं ठीक है अब मेरा अक्रॉस द वर्ल्ड देर आर मेनी कंट्रीज जहां पर मेरा गाड़ी बिकता है आई हैव ऑफिसेस इन आई हैव फैक्ट्रीज आई हैव रिटेल शॉप्स एवरीवेयर स्टोर्स नाउ मैं गाड़ी बना रहा हूं सपोज से मैं दूसरे कंट्री में जाता हूं जहां पर आईटी सर्विसेज बहुत डेवलप्ड है तो मैं वहां पर जाके आईटी सॉल्यूशन कंपनी ओपन अप करता हूं अगेन सेम पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेस नो लिंकेज आल्सो वर्टिकल में हमने क्या देखा लिंक है मैकडॉनल से पोटैटोस ग्रो किया फार्मलैंड ऑक्युपाई करने के लिए अलग, अलग बिजनेस डाला बट वो बिजनेस लिंक है मेरे बिजनेस से मैकडॉनल्स के रेस्टोरेंट से यहां पर कॉन्ग्लोमरेट में क्या हो रहा है मेरा बिजनेस क्या था ऑटोमोबाइल आईटी सॉल्यूशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी बट अगेन इट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज़ आई एम ओपनिंग अप अ प्रोडक्टिव कंपनी एक कंपनी ओपन अप कर रहा हूं मतलब आई हैव अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सो दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन वी से दिस इज इन बेनिफिशियल फॉर अस यस इसकी वजह से ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है कंट्री में इंडिया जैसे कंट्री में इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं था पॉवर्टी बढ़ रहा था वहां पर ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आए जॉइंट कंपनीज कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस बाहर के कंपनीज आए एंड दे स्टार्टेड सेटिंग अप देयर बिजनेसेस इन इंडिया जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा आर वी क्लियर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लियर नाउ Let's go on to the second form of foreign investment or foreign capital. That is foreign portfolio investment. Foreign portfolio investment क्या होता है? If you remember, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक example दिया. I have a business in America. मैंने इंडिया में Reliance Industry का share buy किया. क्या है ये portfolio? I have a share investment portfolio. So suppose से I have a company. मेरा company का काम है गाड़ी बनाना. ठीक है? तो मैं गाड़ी बनाता हूं मेरे पास पैसे आते हैं मैं बेचता हूं मेरे पास प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट मैं यूटिलाइज करता हूं अपने बिजनेस में बट देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ प्रॉफिट जो मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता बिकॉज़ जितना एक्सपेंड कर रहा कर लिया है तो वो जो पैसा है मैं क्या करता हूं मैं इन्वेस्ट करता हूं आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड आई इन्वेस्ट इन शेयर्स आई इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स तो जब मैं किसी और कंपनी के किसी और कंट्री के कंपनी के शेयर्स बाय करता हूं दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज Foreign Institutional Investors, FIIS बोलते हैं इसको Foreign Institutional Investor. So एक foreign company, US based company, जैसे if I tell you JP Morgan. Now JP Morgan is an investment company based on based in America. JP Morgan 
क्या करता है जेबी मॉर्गन रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बाय करता है टाटा कंपनी का शेयर बाय करता है अशोक लेलैंड का शेयर बाय करता है क्यों बाय कर रहा है बिकॉज दे हैव एक्सेस मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या बेनिफिट है इंडियन कैपिटल मार्केट में पैसा आ रहा है इंडियन कैपिटल मार्केट वॉट इज कैपिटल मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय और सेल होते हैं सो इंडियन कैपिटल मार्केट में पैसा सो इंडियन कैपिटल मार्केट इज ग्रोइंग फॉरन एक्सचेंज रिजर्व आ रहा है हमारे पास सो दैट इज फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर वी क्लियर गाइज फॉर फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सो वी आर क्लियर विथ फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गाइज वील स्टार्ट विथ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल सी टाइप्स ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया डिपोजिट रिसिट एंड डेट कैपिटल विल डू इट लेटर ठीक है सो लेट इज स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन दैट इन न्यू टॉपिक दर इज टाइप्स ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सो लेट स्टार्ट विथ लेट स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ एफ डी आईज ठीक है सो टाइप्स ऑफ एफ डी आईज इन इंडिया फर्स्ट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन ठीक है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड मर्जर्स एंड एक्विशन सो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है सो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब वेन द कंपनी वेन द कंपनी एस्टैब्लिश एक कंपनी है एस्टैब्लिश वेन द कंपनी एस्टैब्लिश अ होल होली ओन सब्सिडरी यूनिट subsidiary unit in another country ठीक है सो जैसे मैकडोनल्ड्स इंडिया में आया मैकडोनल्ड्स ने अपना बिजनेस चालू किया मैकडोनल्ड्स किसी के साथ नहीं आया अगेन इफ यू सी जैसे इफ आई टेल यू अभी हमने एक एग्जांपल लिया था आईसीएस पोटेंशियल आईसीएस पोटेंशियल विल नॉट कम ओवर योर बिकॉज प्रोटेंशियल व्हेन इट केम टू इंडिया प्रोटेंशियल इज एन इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में आया इट डिड नॉट केम एज ए होली ओन सब्सिडरी यूनिट उसने डिरेक्ट एंट्री नहीं किया उसने खुद का बिजनेस नहीं चालू किया वॉट इट डिड विथ वॉट इट डिड वॉज मर्जर्स एंड एक्विएशन इट मर्ज विथ आई सी आई सी आई प्लस प्रोडेंशियल ठीक है आई सी एस ए प्रोडेंशियल बिकेम आई सी एस ए प्लस प्रोडेंशियल बिकेम आई सी आई सी आई प्रोडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया सो डिरेक्ट पूरा पूरा एक बिजनेस चालू नहीं किया एक पूरा होली ओन सब्सिडी यूनिट नहीं है प्रोडेंशियल ने आईसीएसए के साथ हाथ मिलाया एंड दे स्टार्टेड अ इंश्योरेंस कंपनी सेम तो दैट इज मर्जर एंड एक्विशन टेक ओवर भी हो सकता है कोई कंपनी बाहर का कंपनी आके इंडियन कंपनी को टेक ओवर कर लेता है उसका बिजनेस बाय आउट कर लेता है दैट इज कॉल्ड एज टेक ओवर सो मर्जिस एंड एक्विशन में टेक ओवर भी होता है अमाल कमेट भी होता है जैसे डिफरेंट तो बहुत सारे टाइप है सो so, जीआई मतलब क्या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट टोटली डिफरेंट उन्होंने किसी के साथ हाथ नहीं मिला दे डिड नॉट मर्ज दे डिड नॉट एक्वायर समथिंग टोटली डायरेक्टली आके यहां पर अपना नया बिजनेस चालू किया मर्जिस एंड एक्विशन जब आप उस होस्ट कंट्री में जाके किसी और कंपनी के साथ मिलके काम करते हो दैट इज कॉल्ड एज मर्जर एंड एक्विशन सो फर्स्ट टाइप ऑफ एफडीआई क्लियर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन क्लियर है नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट Second type of foreign direct investment is horizontal and vertical. So second type horizontal and vertical. ये अभी मैंने आप लोगों को समझाया था horizontal and vertical. So horizontal and vertical uh, FDI. So horizontal मतलब क्या मैंने अभी example McDonald का आप लोगों को दिया था horizontal. So McDonald जब clear. So McDonald USA में है मैकडोनल्ड इंडिया में आया मैकडोनल्ड ने इंडिया में बर्गर बेचना चालू किया रेस्टोरेंट ओपन अप करना चालू किया सिंपल हॉरिजॉन्टल सेम बिजनेस को हम जब दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं दैट इज कॉल्ड एस हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइस सेम बिजनेस हम देर इज नो चेंज सेम मैं जो ये बिजनेस अपने कंट्री में कर रहा हूं वही बिजनेस को मैं दूसरे कंट्री में लेके आ रहा हूं क्लियर जैसे अभी हम वापिस आते हैं इंडियन कंट्री इंडिया में टाटा टाटा ऑटोमोबाइल्स टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स इज सेलिंग कार्स इन इंडिया अब वो सेम बिजनेस को श्रीलंका लेके जा रहा है टाटा मोटर्स इज गोइंग इन श्रीलंका सेटिंग अप दियर बिजनेस यूनिट इन इन श्रीलंका एंड स्टार्टेड सेलिंग दियर कार्स इन इंडिया इन इन श्रीलंका दिस इज कॉल्ड एस 
horizontal foreign direct investment clear now vertical foreign direct investment matlab kya so there is there are two form of vertical direct investment one is forward and one is backward clear one is forward and one is backward foreign direct investment i have already explained vertical uh, foreign direct investment maine example diya tha suppose say mcdonald india mein aata hai they so india mein already hai horizontal pada they are setting up their business unit theek hai same restaurant open kar rahe hai burgers bech rahe hai fries bech rahe hai mcdonald's ek naya company open up karta hai india mein that company ka kaam kya hai wo company ka kaam hai mcdonald ka wo company ka kaam hai farm acquiring farm land ठीक है मैकडोनल्ड्स एक नया बिजनेस ओपन अप कर रहा है इंडिया में वो कंपनी का काम क्या है वो कंपनी जगह जगह इंडिया में जाता है रूरल विलेजेस में एरिया में जहां पर वो फार्म लैंड अक्वायर करता है और उस फार्म लैंड में क्या ग्रो करता है पोटैटोस ग्रो करता है अब वो पोटैटोस क्यों ग्रो कर रहा है वो क्या पोटैटोस बेचने वाला है नहीं वो पोटैटोस वो क्या करेगा मैकडोनल्ड में लाएगा मैकडोनल्ड में जो फ्राइज बनता है आलू टिक्की बर्गर बनता है जहां पर पोटैटोस का जरूरत पड़ता है वो ये बिजनेस मैकडोनल्ड्स को बेचेगा सिंपल कैन बी से इनडायरेक्टली दिस इज रिलेटेड टू मैकडोनल्ड्स प्राइमरी बिजनेस ऑफ सेलिंग बर्गर्स एंड फ्राइज यस इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड नॉट डायरेक्टली बट ये इनडायरेक्टली रिलेटेड क्लियर सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नाउ वर्टिकल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी देर आर टू टाइप्स so investment into in backward matlab kya so investment into industry which provides you input which provides you input jaise example now agar suppose se mujhe kuch raw material chahiye mera company hai mujhe kuch raw material chahiye suppose se if i am in automobile industry to suppose se let's say example we take tata we'll say take your so tata कार बनाता है कार मैन्युफैक्चर करता है टाटा को कार मैन्युफैक्चर करने के लिए एक रॉ मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज टायर्स ठीक है अब टाटा कंपनी क्या करता है उसको श्रीलंका में जाके ओपन अप करना है श्रीलंका में जाके अपना बिजनेस डालना है उसने टाटा मोटर्स एस्टेब्लिश कर दिया बट उसको टायर्स भी चाहिए सो वॉट इट डज इज टाटा कंपनी गेट इन गेट इन टू श्रीलंका विथ इन अंट वेंचर विथ वहां का एक कंपनी एक्स वाईजी जो क्या मैन्युफैक्चर करता है सो टाटा एक्स वाई जी के कंपनी के टाटा एक्स वाई जी कंपनी है श्रीलंका में एक एक्स वाई जी कंपनी है जो टायर मैन्युफैक्चर करता है टाटा क्या करता है उसके साथ मिलकर एक नया कंपनी डालता है जो सिर्फ टायर बना रहा है टायर इज एन इनपुट फॉर टाटा टू मेक अ कार इनपुट हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कार बनाने के लिए उसको क्या चाहिए लेट से टेक सेम एग्जाम्पल टाटा श्रीलंका में जाके गाड़ी नहीं बेच रहा टाटा इंडिया में ही गाड़ी बेच रहा है बट उसको फिर भी टायर चाहिए तो वो टायर क्या करता है तो टाटा सेटअप एन डिफरेंट कंपनी टाटा एक नया कंपनी खोलता है श्रीलंका में जाके श्रीलंका में वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कंपनी टायर मैन्युफैक्चर कर रहा है वो टायर किसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है इट इट एक्स एज एन इनपुट इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारे कंट्री में जो टाटा गाड़ी बना रहा है वो गाड़ी बनाने के लिए उसको टायर की जरूरत पड़ती है सो बैकवर्ड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम पीछे जा रहे हैं हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको जो चाहिए वो हम बना रहे नाउ जब ये जो ये फिनिश प्रोडक्ट है उसको हमें बेचना है ठीक है फर्गेट दिस एग्जाम्पल एज ऑफ राइट नाउ टाटा कंपनी को श्रीलंका में जाके गाड़ी बेचना है राइट सो और फर्गेट अबाउट टाटा विल टेक एन एग्जाम्पल जैसे मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड ने इंडिया में एक कंपनी है हार्ड कासल सो इफ यू आर इन इफ यू लिव इन अ सिटी लाइक मुंबई या वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में अगर आप रह रहे हो एंड इफ यू इफ यू एवर गो टू मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड के बिल के पीछे आप देखोगे देर इज अ कंपनी नेम हार्ड कासल प्राइवेट लिमिट कंपनी ना वॉट इज हार्ड कासल हार्ड कासल हैज अ फ्रेंचाइज ऑफ मास्टर फ्रेंचाइज ऑफ मैकडोनल्ड टू सेल दियर प्रोडक्ट इन इंडिया तो जो बर्गर जो फ्राइज जो आउटलेट हम जाते हैं इट इज ओपन अप बाय हार्ड कासल हार्ड कासल मैकडोनल्ड ने हार्ड कासल कंपनी को बोला है कि हमारा इंडिया में आप प्रोडक्ट बेचो फॉरवर्ड एफडीआई मतलब मेरा फिनिश प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है मुझे उसको बेचने के लिए किसी की जरूरत पड़ी है मैंने उससे हाथ मिलाया मैंने एक नया कंपनी डाला क्लियर सो दैट इज फॉरवर्ड ए फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटपुट मेरा जो आउटपुट है उसको बेचने के लिए मुझे जो चाहिए दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड 
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों ही केस में वी आर इन्वेस्टिंग कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है टाटा ने इंडिया में गाड़ी बेचने के लिए जो टायर्स चाहिए उसको उसके लिए हमने श्रीलंका में कंपनी डाला मतलब हमने इन्वेस्ट किया मैकडोनल्ड को अपना बर्गर्स बेचने के लिए जो रेस्टोरेंट ओपन अप करना है उसके लिए हार्ड कैसल प्राइवेट लिमिटेड खोला अगेन पैसा डाला क्लियर सो दैट इज वाई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट तो वी डन विथ वर्टिकल हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल एफ डी आई वर्टिकल एफ डी आई इज फर्दर क्लासीफाइड इन टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एफ डी आई नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एफ डी आई थर्ड टाइप ऑफ एफ डी आई इज इनवर्ड एंड आउटवर्ड एफ डी आई नाउ सिंपल है बहुत सिंपल है गाइस इनवर्ड एफ डी आई मतलब क्या सो सपोज से फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट आर वी स्टडिंग फॉरन इन्वेस्टर्स इन इंडिया तो इनवे इंडिया में इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आएगा ठीक है सो कोई फॉरेन कंपनी जब एक लोकल कम लोकल रिसोर्सेस बाय करता है सो लोकल रिसोर्स मतलब इंडिया इस केस में लोकल रिसोर्स इंडिया सो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके कोई लोकल रिसोर्स बाय करता है इन्वेस्ट करता है दे बाय आउट अ कंपनी दे मर्ज दे स्टार्ट दियर ओन बिजनेस होली ओन सब्सिडी यूनिट वॉट एवर इट इज दिस इज कॉल्ड एस इनवर्ड इनवर्ड मतलब क्या पैसा आना एंड इसका ऑपोजिट क्या आउटवर्ड आउटवर्ड मतलब क्या पैसा जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग आउट तो सपोज से इंडिया का कंपनी जब बाहर जाके कुछ कंपनी एस्टेब्लिश करता है या फॉरेन कैपिटल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है या फिर किसी के साथ मर्ज हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एस आउटवर्ड एफ डी आई आउटवर्ड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सो इनवर्ड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड आउटवर्ड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइस With this, we have completed this session. We have understood what is foreign direct in foreign uh, investment, foreign investment in India. We understood why is it important for a country like India to have a foreign investment. We saw the four forms of foreign investment. This we have seen two forms. We saw first foreign direct investment, foreign portfolio investment. The rest two debt capital and deposit receipt. We'll see in the next session. We also saw the types of FDI. We saw types of FDI. May foreign direct investment. May we have greenfield investors and greenfield investment and mergers and acquisition we saw horizontal and vertical and we also saw inward and outward foreign direct investment okay so with this we conclude this session we'll meet you in the next session and we'll continue with wherever we left okay thank you so much happy learning